Едем по будущему первому диаметру. И сейчас подъезжаем к Савеловскому вокзалу со стороны Белорусского. Сейчас проедем стрел по Накурское направлению. Туда вот прямо а, железнодорожная платформа Савеловская. Вот вы ее уже можете видеть. Она существует только для электропоездов следующих с белорусского на Курское направление. И в скором времени должна быть закрыта после пуска диаметра. Так, а мы сейчас свернули на направление Савеловское. Сейчас подъезжаем к вокзалу вот уже здание желтое стоят электрички а это вот будет платформа которую на которую как раз таки будут прибывать электропоезда диаметра ну и отправляться соответственно тоже поприветствуем нас так ну чё? электропоезд Поехал до Икши. И здесь тоже. Оберегайте себя и других от несчастных случаев. Так, вот она платформа. Поехала дальше. Мы ее проводим. И будем направляться к выходу. Савеловский вокзал, кстати, единственный вокзал, с которого не отправляются поезда дальнего следования. А здесь только электрички. Когда-то давным-давно ходил единственный поезд до станции Рыбинск. Но теперь он... Какое-то время назад был изменен и отправлялся с белорусского вокзала. Сейчас непонятно, существует этот поезд или нет. Вот это две транзитные платформы, которые как раз таки и будут являться частью московского центрального диаметра номер один. Сложно переключать гром громкоговоритель, но все-таки мы на вокзале. Вот прямо по центру кадра основное здание Савеловского вокзала. Уважаемые пассажиры, в связи с производством путевых работ изменяется график движения.
движения электропоездов. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться на стенде расписания. Пойдем на выход. Ну, как и везде, вовсю идут в авральном режиме подготовительные работы. Стараются успеть к открытию. Значит, еще пройдем частично мимо здания. Ну вот, основная часть электропоездов, для которых Савеловский вокзал является конечной остановкой. Вот они стоят в этих тупичках, в том числе и экспрессы. А здесь можно купить покушать. Ну что, пойдем тогда к выходу. Здание нас сейчас мало интересует. Посмотрим на него уже с площади Савеловского вокзала. И вот здесь можно пересесть на метро на станцию Серпуховско-Тимиряевской и Большой кольцевой линии. Вот так выглядят турникеты с обратной стороны. Ну и посмотрим на обновленную площадь Савеловского вокзала. Сюда вернулись автобусы. Долгое время их здесь не было. Вот он транспортный хаб, так скажем, местного разлива. Вот в крупном плане здание Савеловского вокзала. Все. Будем закругляться.